。有吗？怎怎么这么眼熟啊？石头，你不要吓我吧？这不是宿舍吗？哇，这布置的可以啊。石头呢？哎，人呢？石头，石头，没在。他想搞啥？吓人吗？在吗？没有啊。不在吧？哎。石头，这是什么？什么？哈喽，朋友们，惊不惊喜，意不意外？咱们四幺九，我们的四幺九，我复原的还不错吧？我今天的航班，一会儿我就要登机了。本来想约你们昨天晚上聚的，但是你们都有事儿，想想。索性用这种方式告别吧，反正我也不想让你们十八里相送，肯定哭哭啼啼的，太肉麻了。不过我这两天倒是去做了一些肉麻的事儿，我去你们工作的地方偷偷的和你们合影了。那能不能再安排一次试戏啊？再见一次导演呗？哎，我我脑子里的大宝。还跟着一群人追星尖叫呢，但我看到的段家宝，一个人躲在公司的茶水间里，收拾情绪，努力工作。雷哥，我刚给我们家五个孩子更新一下资料，我看你刚朋友圈发了一个什么新的保密项目，你帮我看看有没有角色适合我们家孩子的呗。小果呢？你又没有好好吃饭。以前在宿舍的时候，你就总是边工作边干活边吃饭。你呀、啊，一定要注意你的胃。至于梁子，我其实没有见到你，保安没让我上楼。十点了。你办公楼还是灯火通明，我就只能跟你的公司大楼合影。我就想象着你在里面指挥千军万马的样子。以前我就觉得你们都好辛苦啊，如果可以的话，我真的想把你们全部打包带回大学时代。但是看到你们努力工作的样子，我不会再这么想。因为你们的世界早就比一间宿舍大多了，虽然很辛苦，但也很精彩；虽然更困难，但也更开阔。谢谢你们告诉我，二十五岁最让人高兴的时刻，是我们拥有了把控自己生活的能力。昨天我又去了海边，想起送给梁子的第三个心愿。好多事情都变了，但是也有一直没有变的，就是咱们四个。所以我就希望未来，不管大家有多忙，能常常的聚在一起。就希望我们友谊长存吧。虽然可能有一段时间不能常常相聚了，但是我很期待，我很期待我们下次的见面。到了那时候，也许我依然没取得什么成就，也没有成为很厉害的人，但我一定可以告诉你们，这段时间我不再逃避，我一直在对自己的生活负责，我认真拒绝了不想要的东西，不再把方向盘交给他人。梁子。胖子，矮子，去跌倒吧，做自己想做的更重要。去造吧，反正人生还有那么多年呢。我最爱的你们，原谅我的不辞而别吧。石头走了，但是石头会一直陪着你们。这里虽然不是四幺九，但是四幺九永远都在我的心里，你们也永远，永远都在我的心里。在世界中满足寂寞，这是给我们留的吗？嗯。
，要走吧，给我们留了一些石头。<笑>这次汇报演出啊，我想以剧场的形式来做。到时候呢，我会请一些业内知名的导演跟制片人来看你们，让他们亲眼感受一下你们的实力。哇，厉害！我们不能就这么坐着等，我们得化被动为主动，让更多人知道聚宝盆，知道你们几个人的实力。所以这一次汇报演出，我会用最高的规格来做。我要堂堂正正的告诉所有人，你们不是一闪而过的流星，而是恒星。好，好。师傅，现在有空吗？汉镇馆预约。平时高位，来，谢谢，师傅。其实有一个事情，我想了很久，我决定还是要跟你说出来。其实之前 Chris 也跟我说了升职的事情，这些天我一直在想，我觉得我也想争取这个机会，想跟师傅你公平竞争。不知道你会不会觉得我很没良心啊？我在你心里就这么小心眼儿啊？嗯，再说这种事儿能道德绑架吗？那就好。不过你也不要高兴的太早，因为我也会全力以赴的。我知道，所以呢，你要是想赢我，可没有那么简单哦。让我们俩各自努力，一起加油。双姐，蒋总，请您务必按照公关稿来播。徐云那边已经准备好了恶意抹黑，所以我们必须反击。双姐，可以了吗？双姐，好了吗？哦，哦，来，来，我们准备开播。五、四、三、二、一，刷屏买到爽，直播看凉爽。妹子们晚上好啊！相信大家已经看到了，今晚的直播间只有我，没有然然。所以呢，在直播的一开始，我觉得我有必要跟大家。没按稿子说。对，然然。正式离开爽姐的直播间了，很多人会猜测，说你们两个是不是有矛盾呀？没错，我们是有矛盾，是搭档就会有矛盾啊，没有才不正常。但是我今天不想声讨，也没什么可声讨的。我和然然搭档有两年多了。很多人记住了我，却没有记住他，而我始终记得他的好。然然走的理由很简单，他想当主播了。我相信他会是一个非常好的主播，嗯，有自己的直播间，有自己的风格。离别是为了成就更好的我们。最后呢，我要祝福我的搭档，曾经的战友，前程似锦，榜上有名。
该说的我都说完了，接下来进入我们今天正式的直播内容。来，我们上第一个品是一诺家的精华面霜。嗯，爽姐，哎，干得漂亮啊！这次啊，把我这公关费都帮我省了，可以啊！哎，听你吹牛。我没按公关稿念，你不生气吧？尽量不生气呗。你不想置然人于死地，可以理解。那你能放然人一马吗？倒也不是不行啊。那你至少得给我个理由吧？你不就是想赢徐赢吗？是啊。七幺七 GMV， 我直接 double。又 double 了，爽姐，你不会是给我画大饼的吧？好，只要你有信心，我就没问题。那就按你说的来呗。但是咱话说回来啊，双姐，为了一个曾经背叛过你的人，背负这么大的压力，值吗？没什么事，我先走。了。如果有下一次，我还是会选择坚持我的判断。这傻孩子真是没救了。不可以啊，老赵，换新表了吧？哎，这表刚上市，到处都找不着。人女朋友送的，大主播，找个表还不容易吗？低调低调。哎，我看看，还行吧，电子表不太适合外拍吧？充电多麻烦啊！是。哎，我车在那边，先走了，回头聊啊。哎，老孙，带我一程。走了，拜拜啊！拜拜拜拜。老赵，我说你这也是倒霉啊。北迁大象这个案子是你提的，你在云南蹲点，那一蹲就是一个多月，好不容易临门一脚吧，被女朋友一个电话叫回去了，老孙接着拍，啪，他拍着了，你说这上哪说理去啊？懂什么呀？我守着媳妇儿，不比守着大象强多了。这小梁，哎，哟，你怎么来了？那我先走了，慢点骑啊。是不是来接我的？太阳是打西边出来的，不对呀、啊，天都黑了，没有太阳。行了，就是来接你的。我刚下播，知道你在附近，就想着一起回去。啊、车停那边了，走。今天累不累啊？我想想，我回去给你做点什么吃的。谢谢我。哎不是你怎么也不知道跟我说一声呢？啊！原来你是因为我没拍到北迁大象才没能得奖的。嗨，这有什么可说的呀？去年七幺七，你不是遇到点困难吗？再说了，你和大象，谁分量重啊？嗯，你肯定比大象重多了。我告诉你啊。能这么握着你的手，就是老天爷给我最大的奖项。五位，哎，有人夸你这表吗？当然了，羡慕的不得了。哎，高奇，蓝釉这个洗面奶我测了七天了啊，泡沫很绵很密，然后香味不刺鼻，适合混干皮，可以跟进了。老二，早饭好了啊，马上。啊，对啊，那个电影票我订好了，晚上时间没问题吧？啊，没问题，你买吧。爽、嗯、姐，还有个事儿，先前有意向那两名国货美妆，刚刚知道徐莹那边也在争取，跟蒋总约了今天晚上八点开会，明天周一好第一时间跟客户对接一下，你时间 OK 吗？哎，我不行，我。快一点儿，饿坏了都。好，我知道了。
看看今天煮的好不好喝。嗯，好喝。哼，熟练工种。哎，跟你商量个事儿呗，宝贝。嗯，我今天晚上有个会，就不能陪你看电影吗？宝贝真聪明。哼，主要是这不马上七幺七了吗？好多品牌合作啊，得赶紧敲定，咱改后天。正好是三周年纪念日，我们可以一块儿先吃个饭，再看个电影，行吗？都说了，还有什么不行的呀？理解，去吧。宝贝真好，来，奖励你一个，中国最好家属。那我能去收吗？我还没认真去呢。快点。哎，餐厅我都想好了。有一家海鲜特别的好吃，嗯，雁南路那一家吧，对吧、嗯？有你小时候海边吃瑜伽乐的感觉，你记得呀？三月份就在这儿，元旦的时候啊，在床上，去年我生日在车里，你分别给我感慨过一次，讨厌，这次不一样，这次我都订好了，先斩后奏啊，嗯，再接再厉啊、嗯，哎，奖励你一个。嗯，没啥事。嗯嗯嗯。谁啊？看房的。哦。你好。哎，你好，这个是。啊，那个需要换鞋吗？啊，不用不用，刚放完家还在收拾。好好好，快请进。嗯，随便看看，这家电什么都很齐。啊，你是一个人住吗？嗯，算是吧，算是。我跟我男朋友好的跟一个人似的。哦，对了，那个卧室是在那边吗？啊，你对着的隔音应该不错。你好，是看房吗？对，哎，快请进，快请进。好，这边是厨房，呃，要是平时想做饭的话，什么电器它都有。嗯，然后这边是客厅，这是朝南的，采光特别好，空调马力也特别足。然后这边是我们的主卧，你可以看一下，也是朝南的。采光啊，通风啊，都很好，是我们这里最大的一个房间。我不吹空调，我也不做饭，我的手机和电脑都是在外面充好电再带回来的。真的、啊？所以这个水电费能不能给我少算一点啊？啊？房租能不能也分期给啊？这个月我先给你五百。你好，李斌。哎 h e 我来看房。小姐，嗯，你现在忙不忙？怎么了？你之前不是说我们《罗密欧与朱丽叶》的调度太单调了吗？我们今天啊，排出点新东西，走，看看去。走。那个，你们找谁啊？你们这儿谁叫段家宝啊？你是？你叫段家宝，你爸爸段庆雄，欠我们江总人民币一千万。我们哥俩就是受江总委托，专门过来找你的。合同，您瞅瞅吧。哎呦喂，妹妹，别打电话了。电话要是能打通的话，我们至于来这儿吗？来这儿就是来找你的，让你还钱，明白了吗？我怎么知道这个东西是真的还是假的呀？那手印、那签名，好好看看。哎呀，你们找我也没用啊，我又没有钱。欠钱能不还是吗？什么意思？他爸欠的钱又不是他欠的钱，找他爸去。你是谁呀、啊？哎，你们这属于违法催债，我是可以报警的。哎，报警怎么了？欠钱不还是吗？你这样的一天我见八个哎哎。你这样。你给我们签一个连带保证协议啊！对你把这签了也行，签不了。他们就是想让你爸欠的钱转在你身上。哎，我知道你们这些套路啊，不就是想让他也背负债务吗？刚刚所有的对话我全部录音了，你们要是不走，我现在就报警。哎呦，行行行，这样，我看姑娘你啊，确实不了解情况，但是呢，你必须得告诉你爸，这事儿啊。他还真躲不过去的啊！第一回，我们肯定还得再来呢啊！走了。不起
不是让你带了？哎，怎么没了呀？我放进来了呀！你看，不会是丢了吧？没有啊，这不是吗？啊，哎，嗯，这不在这儿呢吗？即便是丢了，机场也能补办临时身份证，所以有些事情没有想象中那么可怕，总会有解决办法的。嗯，给你放这儿了，谢谢。真不用我们送你啊！没事，不用，你们赶紧去忙吧，还得上班呢。那你落地报平安啊！好，回去说一下家里情况啊。好，发微信啊。嗯，师傅慢点啊。拜拜拜拜,拜。哎，我还得回去做 PPT， 你去哪儿啊？我回公司开会啊，都等着我呢。他们真得好好工作，努力赚钱。没准以后大宝真的指望我们了。嗯，那你就好好的多谈几个大项目。玉玉的，你也是，啊，然后直播的再久一点。嗯，一起冲冲冲。<笑>考高中了，我让他回去陪陪孩子。那家里那些抵债跟钱……哎呀，我不是跟你说过了吗，宝宝？这个做生意哪有不借钱周转的呀？对不对？爸爸那会儿忙，没接到你电话，让你担心了。不过回来也好嘛，我们很长时间都没看见宝宝了。就是，好了好了，不要聊了，来尝尝妈妈熬的这个汤好不好喝？哦，对了，宝宝，你晓不晓得今天是啥子日子？嗯，今天啊，是你妈妈第一次给我祝这个罗布排骨汤的二十五周年纪念日。哦，快喝两口，快。嗯，怎么样？好不好喝？好喝，还是跟二十五年前的味道一模一样。来。白天没吃饱吧？爸，把这碗肥肠面吃了。哎呀，是爸爸做的。嗯，好香啊。爸爸，啊，白天上门追债那些人没吓到你吧？嗯，没事儿，我跟他们据理力争，他们也没怎么为难我。好，那就好。哦，对，我差点忘了，前段时间太忙了。什么？把这个给你，之前说好的。没耽误你的事情吧？哎，没事，不用，我自己还可以啦。拿的，爸爸是缺钱的人吗？啊？行吧，那我就说下吧，谢谢爸爸。哼，行，那你快吃面，早点休息。嗯、好，好，晚安。晚安。放心吧，到家啦，一切都好，不用担心我。
事就好，吓死我了！你这么久没回复，以为你出啥事儿了？放心吧，我已经满血复活了。我爸刚还给我做了肥肠面。我跟你们说，晚上是我妈做的饭，我都没怎么吃饱。赶紧给我看看你那肥肠面，我饿死了，我这外卖还没到。外卖没到的话，那你就看我吃播吧。你好意思吗？那我也给你直播一个，我给你直播一个。社畜焦虑，深夜下班，独守空门，对吧？我跟你说个好消息啊，嗯，我和王姐已经说开了，而且我们商量好了，明天的提报会，她来讲上半场，我来讲下半场，你知道这意味着什么吗？她把最好的表现机会让给我了。没想到王姐这么好，我一定不会让她失望的。记得好好谢谢王姐，那必须的。刚才我们讲到的消费升级、月己心态、全人群辐射、供应链全面以及利润率高，是我总结的香氛投资的五大亮点。下面我们将从香氛市场的行业分析以及 n e w s o n 的呃投资规划展开阐述。我国的香氛市场经历了萌芽阶段。那短短四年内，我国香氛市场的总额已经从四十五亿达到了一百亿。但是，全球香氛市场约为四千亿，也就是说，我国仅占总比的百分之二点五。所以我们认为，未来香氛市场具有。王姐今天跟我说，明天的提报会，她来讲上半场，我来讲下半场。这意味着她把最好的表现机会让给我。没想到王姐这么好。以上就是我的阐述，完毕。不错。还有几点我想要补充一下。欢迎。刚才王姐说的不太准确。这家公司虽然成立于二零一九年，但是二零一八年他们就研发了一些车载香氛。他们的初创团队其实是经历过一次重要的转型，所以当时就有了一些小基金的投资。我认为这个对于他们目前的发展没有太大的关系。他们拿到的是哪几家小基金的投资啊？嘉华和银山。当时他们的投资就引起了普林的注意，这也是为什么普林在香氛赛道的布局比我们要早的原因。哎呀，小果，你研究的真的是详细啊！今天你的发言提醒了我，我们也要注意同行业的竞争者在各个阶段的动向。我会认真考虑，你们呢也要继续跟进。好，接下来 ，Charles。包包还没起来呀？啊，等下倒水了嘛，再是回家下早起。我跟你说哈，如果洗了订单，你必须要搞定，那样要生活洗。是啊，但是合同又填不签，我心头也不踏实。那时间算的话，都快一个,个多月了的嘛，咋还没弄好哎？你要不然打个电话问哈嘛。哎，我今早出去没得用嘛。但是那单你一定要把它收好了。现在我们屋头欠那么多钱，除了宝宝深圳的房子，能买的房子都已经卖了。我们屋头已经没得更多资金可以去周转了。我晓得。咋子了？工资的事情拖了一个多月，工会喊我下午去，必须当面给我说法。那你搞点钱嘛，好生安抚一下。马上就走了。工作还顺心吗？嗯，刚做完汇报，还行吧。那挺好，挺好。那你以后啊，就是齐宋的领导了。齐宋啊，齐宋啊，就是
你丽芬姨的那个儿子吗？原来就跟你高中同学，这这都忘了这孩子。哦，我记得，就是那个小时候满脸痘、穿红棉裤那个。哎，对对对。对，你还记着他那红棉裤呢？他小时候不是啥事儿都跟你比吗？哎呦，我咋比的？每次都比不过你，那每次都哭鼻子，你记不记得？后来考大学不没考上吗？然后你丽芬也就给他送到国外去了，反正就在国外去镀了个金呗。回来一直在北京待了两年，呃，这不说他要上深圳去了。哦，他真要来兰河啦？吹的呀！哎呀，说我儿子人家兰河高薪聘请，高薪聘请。我媳妇儿，你高薪，你还能高过我闺女啊？那个子没准人家比我高，但是这薪资必须不能啊！哎，妈，你放心，咱来了以后肯定好好培养他，不给咱东北人丢人。那必须不丢人的。奖励给你颗糖，不能多吃啊！嗯，小蚂蚁，开心！哎呀，你怎么才来呀？我等你半天了。对呀，嗯，王姐，哎，小果，我看看，好开心，现在变成大开心了。小蚂蚁，吃糖，妈妈给我的，说吃了会开心，给你一颗，希望你也会开心。谢谢宝贝。你真好，哦，我今天去幼儿园接他，非要来这儿吃饭。我想着你今天可能会加班，所以就没叫你。啊，小果阿姨，你带我去玩那边的翻斗乐吧。开心，嗯，阿姨累了，过来。太晚了，我们该回家了啊。嗯，跟阿姨说再见。小果阿姨再见，拜拜。拜拜，你好好整。嗯。谢谢。你好，我想退一下会员。那您填下会员号，我们这周统一办理退会。谢谢，爸。宝宝，你怎么坐在这儿啊？妈妈呢？妈妈在做饭呢。怎么了，宝宝？嗯，我都知道了。你跟妈妈早上在厨房的对话，我都听到了。宝宝，爸爸之前没跟你说这件事情呢，也不是故意想瞒你，主要是怕你担心。去年，爸爸给厂子做了智能化的改造升级，按理说，这个转型也算是很成功啊。可就是，市场占有率一直上不去啊。爸，嗯，虽然我们现在市场占比不高吧。但是我觉得还是有机会的，你看，就像我给艺人推戏一样，这一个角色一个坑，别人占了这个机会就没了。但是如果我的艺人足够优秀，以后肯定还会有机会的。我觉得我们家马桶质量那么好，肯定也有机会，对吧？宝宝，你能这样想，真的太好了。爸爸没有放弃。你相信爸爸？嗯，我相信你，所以你也要相信我。嗯，你拿去给员工发工资吧。虽然我知道肯定不够，但现在困难的时期，让大家理解理解。可是宝宝，你现在也很需要用钱啊。哎呀，你的问题你来解决，我的问题我自己能解决，我们要一起努力才行。
你身上的烟味有点重。其实你下次焦虑的时候，可以试试看仰卧起坐。嗯。三，四，哎呀，这个还是英爽教我的。他说，高强度的训练和高浓度的情绪很难同时爆发，但你做满五十个，你的焦虑就会有所减缓。爸爸这个身体，再奋斗二十年，没任何问题。加油，没任何问题啊！继续。<笑>哎，哎，哎，爸，嗯，你说我现在该怎么帮你才好呀？我是不是应该去找个那种超级富二代跟他谈恋爱，然后等着他妈妈把钱甩到我面前，跟我说一个亿给你离开我的儿子？继续做，继续做，加油！哎呀，哎。哎，好累啊！问题就是吧，品量够了，但我们还需要一个王炸产品。啊、嗯，那爽姐，你有心仪的品吗？我可以去谈。啊，国货品牌蓝不错，咱不是合作过几次吗？用户反馈也好。可是据我所知，徐墉那边已经和他们谈差不多了，咱们现在再去的话，可能赢面不是很大。要不然考虑一下他们的平替水样。算了，我测过水样不行，跟蓝差距还挺大的。这样吧，我再想想。嗯、好。哎，董子，嗯，说完你要走啊？啊，他们刚跟我说那个水面膜的测评反馈还得整理呢，得半个小时。你要不确认完了再走？这不行，我还有事得先走了。这样吧，你把我需要确认的发我，我路上看。OK，、嗯、没问题。哎呀，我有点晚了，我不是让你先点吗？风光好家属啊，到时候给等媳妇儿来了再点。哎，电影几点呀、啊？九点半 ，IMAX， 就边上，咱俩吃完饭溜达过来就行。行。哎，快跟我说说呀，最近有什么八卦？最近八卦可多了，那谁谁谁不又出轨了吗？是吧？我说你的。我没八卦呀，我还跟梁爽在一起呢。能不能好好说？哎，对了，大宝到底怎么样了？他爸那边是出了点财务状况，他不回成都了吗？但是他说，他应该还行，还行就行。嗯，其实我一直也想跟你说呢，这有点状况，我。这么巧啊！对，他们怎么也来了？爽姐，这么巧。魏秀哥，哎，你好，你们也在这儿吃饭、啊？是。刚过去那个是蓝品牌的王总吗？对，蒋总在给您谈七幺七的王炸产品。这么巧？您看要不要过去给人打个招呼？我听说王总对您非常欣赏。看去啊！行，我马上回来。啊，你先点着。好，我吃这个啊，海鲜疙瘩汤。我们兰州公司这一次对七幺七的这个活动是非常重视的，而且我们做好了非常多的准备，准备打了一套非常漂亮的组合拳。你看，这是谁？哟，这么巧啊！王总，梁爽。啊，终于见到真人了。刚还听蒋总说咱俩是老乡，我烟台的，我是威海的。哦，对，这家海鲜馆特别有咱们那边于家乐的味道。是，蒋总也这么说，所以今天特意带我过来尝尝。没想到你也在这儿，嗯，可太巧了，我跟我男朋友刚到。你看，这不就是传说中的缘分吗？是吧，王总？来吧，王总，我们坐下聊吧，别站着了。王姐，请坐。呃，不打扰你跟你男朋友。啊，没事儿，坐。坐。你们先聊，我去点餐。好。梁爽啊。嗯。我刚刚还和王总说，说你是最了解蓝这个品牌的，要不然你索性猜一猜，他们下一个月啊，主打的单品是什么？行啊，蓝的彩妆一直都是咱国货之光啊。我看前几个月推了
、粉底液、口红，接下来应该是眼部彩妆、眉粉、眉笔、睫毛膏都有，那就应该是眼影盘。你看，王总，我可没说错吧？行业内这么多的美妆主播里边，最了解你们蓝这个品牌的，一定就是我们家梁爽。哎，正好。我们今天带了眼影盘过来，爽姐要不要预读为快？好啊，心底。爽姐，你先吃，我马上回来。好的，我喝汤呢，你也快点啊。菜都凉了。哎，哎，爸，爸，吃饭呢？啊，吃饭呢？海鲜大餐，我给你照照啊。有鱼，有鲍鱼，这边还有有螃蟹，有大虾，还有还有海参。来，今儿啊。是我跟梁爽三周年的纪念日，梁爽呢？梁爽去厕所了，马上回来。哦，告诉你个好消息啊，医院里头有床位了，下周手术。太好了，那我明儿就回去啊。就你自己啊？哎，那个梁爽休息比较忙，嗯，我自己先回去，要踏踏实实的吧。行了啊，回来了。我们两个又过二人世界了，啊，花了吧。拜拜。哎，您好，帮我把菜再热一下。住着我们。